friends, welcome to the channel, The Science of Gardening. Myself, Aravinda. I have released a video on the 4th video. I have released a video on the 4th video. I have released a video on the 4th video. I have released a video on the 4th video. I have released a video on the 4th video. I have released a video on the 4th video. I have released a video on the 4th video. I have இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஏற்கனவே நம்ம மாடி தோட்டம் காட்டி இருந்தா அது எப்படி எளிய முறையில நம்ம செய்ய போறோம் அதுதான் இப்போ வந்து மூணு பகுதிகளா இத கட்ட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்ட் 3 ங்கள பார்ட் 1ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படினாக்க முதல்ல வந்து இன்புட்ஸ் நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அத எங்க வாங்கலாம் அப்புறம் என்னென்ன டூல்ஸ் தேவை இது காஸ்ட் எஃபெக்டிவா எப்படி நம்ம வாங்கலாம் எப்படி இந்த தோட்டத்தை அமைக்கலாம் எளிய முறையில நம்ம வந்து we have a portal called the Salavan. We have a soil mixture. We soil mixture. We have a planting, soil, and a crop rotation. We have a crop rotation. இப்ப பார்ட் 3 ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பராமரிப்பு இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுல வந்து நாம செய்ய போறது முதல்ல வந்து इरिகேஷன் மேனேஜ்மென்ட் அதாவது நீர் பாசனம் எப்பாரு வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன முறைகள் இருக்கு எப்படி பாசலாம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து காட்ட போறோம் அடுத்து வந்து முக்கியமானது வந்து இந்த பூச்சி கட்டுபாடு இயற்கை வழி வேளாண்மையில எப்பாரு நம்ம அந்த பூச்சிகளை கட்டுபடுத்தலாம் இது வந்து நம்ம காட்ட போறோம் இதல அடுத்து வந்து உரமிடுதல் மெனியூரி இது வந்து இயற்கை உரங்களை எப்படி எழுறது அடுத்ததாக அறுவடை இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த மூணு பகுதிகளாக பிரித்து தனித்தனி வீடியோவாக நம்ம கொடுக்க போறோம் இதுல வந்து நம்ம முக்கியமா நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது என்னன்னாக்க இந்த இப்ப பார்க்க போறது அதாவது இப்ப பார்க்க போறது என்னன்னாக்க நம்ம அந்த முதல் பார்ட் அதுல வந்து இடுபொருட்களை எங்க வாங்குறது எப்படி வாங்குறதுங்கறத பார்க்கலாம் எப்ப எளிதாக எப்படி அமைக்கிறதுங்கறதையும் பார்க்கலாம் முக்கியமா ஒரு குடும்பத்திற்கு மிக குறைந்த செலவுல எவ்வாறு இதை அமைக்க முடியும் அது எங்க கிடைக்கும் இத வந்து இப்ப நம்ம பாக்கலாம் மாடியில காய்கறி தோட்டம் அமைக்க விரும்புவோர் முதல்ல குறைந்த அளவுல செடிகளை வளர்க்க ஆரம்பித்து பின் படிப்படியா எண்ணிக்கையை உயர்த்தணும் புதியதாக தோட்டம் ஆரம்பிக்கிறவங்க 10 முதல் 20 பைகள்ல முதல்ல காய்கறிகள் வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு 4 பேர் கொண்ட குடும்பத்திற்கு 50% காய்கறி தேவையே இது பூர்த்தி செய்யும் மற்றபடி இந்த நிழல் வளை குடில் பெரிய इरिகேஷன் எக்யூப்மென்ட்ஸ் இதெல்லாம் இப்ப தேவை இல்ல நமக்கு வந்து ஓபன் கல்டிவேஷனிலே நல்ல மகசூல நம்ம எடுக்க முடியும் மற்றபடி இந்த ஷேனட் வந்து இந்த ஊளி அளவு வந்து குறச்சிரும் நம்ம வெப்பமண்டல காய்கறி பயிர்களை சாகுபடி செய்யறோம் அப்படி செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50000 நமக்கு வந்து இந்த சூரிய ஒளி நமக்கு தேவை இது இல்லன்னா இந்த கத்திரி தக்காளி மிளகாய் போன்றவை எல்லாம் வந்து மகசூல் குறஞ்சிரும் பொதுவா வந்து ஜூலையில இருந்து ஏப்ரல் மாதத்திலேயே நம்ம நல்ல மகசூல ஓபன் கல்டிவேஷன்ல எடுக்க முடியும் நம்ம வந்து குறைந்த செலவுல அதிக மகசூல் எடுக்கணும் அதாவது மினிமம் காஸ்ட் மேக்ஸिमम ப்ரொடக்ஷன் இதுவே நமது குறிக்கோள் இப்போ நம்ம பாத்துக்கிட்டிருக்கிறது தோட்டம் அமைக்க பயன்படும் கருவிகள் அதாவது garden tools and implements இது வந்து ஒரு hand travel இத வந்து நம்ம மண் அள்ளுவதற்கும் உரங்களை செடிய சுற்றி இடுவதற்கும் இத வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அடுத்துபடியா இது வந்து கொஞ்சம் கூர் நுனி கொண்ட travel இத வந்து அந்த செடி நடவு செய்வதற்கு இந்த குழி எடுக்கிறதுக்கு இத நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் அது இல்லாம செடிய வந்து நம்ம வேரோட பிடுங்குவதற்கும் பயன்படுத்தலாம் இத வந்து digging fork நல்ல காற்றோட்டத்தை செடியை சுத்தி ஏற்படுத்தவும் அந்த மண்ணை கிளறி விடவும் இத பயன்படுத்தலாம் இது செக்கேச்சர் வெட்டுக்கத்திரி இதல பல வகைகள் உண்டு இதனை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து செடிகள்ல தேவையற்ற கிளைகளை வந்து நம்ம இதன் மூலம் அகற்றி எடுத்துறலாம் மேலும் இதல வந்து காஞ்ச கிளைகளை வந்து இத வெச்சி வெட்டி எடுக்க கூடாது மேலும் வந்து இந்த காய்கறிகளை அறுவடை செய்யவும் இது வந்து பயன்படுது இது வந்து ஒரு கிராஃப்டிங் டூல் பல்வேறு வண்ணங்கள் கொண்ட மலர்களை ஒரே செடியில வந்து பூக்க வைக்க உபயோகப்படுத்தும் அந்த கிராஃப்டிங் டெக்னாலஜி இது ரொம்ப உதவும் இப்ப வந்து ஒரு வேர் செடியில வந்து நம்ம வந்து அந்த வேர் செடியுடைய நுனியை வந்து இடது பக்கமாக வைத்து வெட்டناக்க அதுல வந்து ஒரு வெட்டு விழுவும் 
அந்த வெட்ட வந்து காயம் இல்லாமல் நம்ம வந்து இதில் ஏற்படுத்த முடியும் அடுத்தது நமக்கு என்ன பூ வேணுமோ என்ன வண்ணம் பூ வேணுமோ அந்த நுனியை கொண்டு வந்து அதை வலது பக்கமாக வச்சு வெட்டினோம்னா அது ஆப்பு போன்ற ஒரு கிளை உருவாகும் அதை வந்து நம்ம வந்து அதில் சொருகி அந்த கிராஃப்டிங்கை வந்து செய்யலாம் இதன் மூலமாக வந்து நம்ம வந்து பல்வேறு வண்ண பூக்களை ஒரே செடியில் பூக்க வைக்க முடியும் இதை பற்றி நம்ம விரிவாக வந்து நான் தனி வீடியோவில் சொல்கிறேன்னா இது வந்து பூவாளி இந்த பூவாளி வந்து கீரைகள் புதியதாக நடவு செய்யப்பட்ட செடிகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நீரை ஊற்றலாம் இது பூ போல் வந்து விழுவதுனால செடிகள் வந்து அதிகமாக பாதிக்காது இது ஹேண்ட் ஸ்ப்ரேயர் இதை வந்து குறைந்த அளவில் செடி வச்சுருக்கவங்க வந்து இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் இது வந்து ப்ரெஷர் ஸ்ப்ரேயர் அதிக அளவு செடிகளை வச்சுருக்கவங்க வந்து இந்த ஸ்ப்ரேயரை பயன்படுத்தலாம் இது வந்து இந்த உரங்களை வந்து அதாவது இலைவழி உரங்கள் அதை தெளிக்கிறதுக்கும் பூச்சி மருந்துகளை அடிக்கிறதுக்கும் அதாவது இயற்கை வழி பூச்சி மருந்துகளை அடிக்கவும் இது வந்து ரொம்ப பயன்படும் இப்போ நம்ம செடி வளர்க்க என்னென்ன வகை கண்டெய்னர்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து மண் தொட்டி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது தான் வந்து நம்ம செடி வளர்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த மண் தொட்டியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அடியில் ட்ரைன் ஹோல் இருக்கும் அது இல்லாமல் இதை சுற்றிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நிறைய மைக்ரோ ஹோல்ஸ் அது வந்து இருக்கிறதுனால நுண் துளைகள் இருக்கிறதுனால செடி வேர் வந்து நல்லா வந்து சுவாசிக்கும் பட் வெயிட் அதிகம் அடிக்கடி உட உடஞ்சிரும் அதனால் சமீபத்தில் அது பழக்கம் இல்லை இது வந்து பிளாஸ்டிக் தொட்டுகள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியிலும் இதுலேயும் அந்த ட்ரைன் ஹோல்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து கருப்பு இந்த டெரக்கோட்டா கலர்லாம் வந்து நம்ம மாடியில் வளர்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் பிளாஸ்டிக் தொட்டி இதில் வந்து இந்த கீரை வகைகள் புதினா இதெல்லாம் வந்து நம்ம விதைத்து வளர்க்கலாம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னா இந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வீட்டில் உபயோகப்படாத பொருட்களை எவ்வாறு வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துறது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாண்டு இது வந்து ஒரு காலி பெயிண்ட் டப்பா இந்த பெயிண்ட் டப்பாவில் நம்ம அடியில் வந்து ஊசியை வந்து நல்லா பழுக்க வைத்து தீயில் அதில் கீழே வந்து ஓட்ட போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரைன் ஹோல்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இந்த மாதிரி மருதாணி செடி வளர்க்கலாம் நாங்கள் வீட்டில் தான் இந்த செடியை வந்து ஒரு மூன்று வருடமாக அந்த மருதாணி செடி இதில் தான் வளர்த்துட்ருக்குறேன் இது வந்து சிமெண்ட்டு தொட்டி இது ஆனால் வெயிட் அதிகம் ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம் இந்த தொட்டிகளை மற்றபடி இது வந்து இந்த ஹாலோ பிளாக்ஸ் வச்சு சாகுபடி பண்ணுறது இது வந்து பெரிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸு பள்ளிகள் காலேஜு இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஃபார்மிங் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஏரியா இருக்கணும் மேலே அங்கெல்லாம் பண்ணலாம் இல்லை பழச்செடிகளும் பண்ணலாம் ஹாலோ பிளாக்ஸ் வச்சு பண்ணுறது இப்போ மாடியில் தோட்டம் அமைக்கிறதுக்கு இந்த பாலியத்திலின் பேக்ஸை வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று லோ டென்சிட்டி பாலியத்திலின் பேக்ஸு இன்னொன்று வந்து ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் பேக்ஸு இப்போ ரெண்டுமே நல்லா யூவி ஸ்டெபிளைஸ்டு பேக்கு இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் நிறையா சைஸில் நமக்கு இது கிடைக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த பேக் வந்து கொஞ்சம் ரேட் வந்து கம்மி லோ பட்ஜெட் உள்ளவங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம் தோட்டக்கலை துறையில் வந்து இதை மானியமாக அதை கொடுத்தாங்க இதில் வந்து ஒரு கொக்கோபிட் கட்டி மற்றும் இன்புட்ஸ் வச்சு ஒரு கிட்டு மாதிரி கொடுத்தாங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து ட்ரையலாக பண்ணுறவங்க வந்து இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கடந்த ஆண்டு வந்து இதில் வந்து மானியம் வந்து எதுவும் இதில் கொடுக்கல பட் இந்த வருஷம் கேட்டு பாருங்கள் சப்போஸ் வந்து தோட்டக்கலை துறையில் வந்து மானியம் கொடுத்தா அதை வாங்கி பயன்படுத்துங்க இது வந்து ஆனால் லைஃப் வந்து இது இந்த பேக்குக்கு வந்து ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு வருஷம் தான் பட் இப்போ இது பார்க்குற நீ இது வந்து என்னென்னாக்கா ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் பேக்ஸு இந்த பேக்ஸ் வந்து நல்லா உழைக்கக்கூடியது ஏழு வருஷம் வரைக்கும் இது வந்து லைஃப் இருக்குது இதில் பல வேறிய சைஸஸ் இருக்குது அதாவது வந்து சிறிய செடியிலேருந்து பெரிய செடி வரைக்கும் இதில் வந்து நம்ம வளர்க்க முடியும் இதை பார்க்கும்போது இதில் டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் இதுக்கு வந்து குறைவாக வாங்கிடாதீங்க இது வந்து அப்போ தான் நல்லா உழைக்கும் இதில் வந்து உள்ள சிவப்பு கலராக இருக்கும் மேலே வந்து பச்சை கலராக இருக்கும் அதை மறக்காமல் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் இந்த குறியீடு அதுக்கு குறைவாக வந்து வாங்கிடாதீங்க தரம் நல்லா இருக்காது அடுத்தது இதை வாங்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னாக்கா ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது வந்து நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது நான் கூட வந்து நிறைய இடத்துல ஏமாந்துருக்கேன் அதிக காசு கொடுத்து வாங்கி பட் இதில் என்னென்னாக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்கும் பொழுது இந்த மல்டி நேஷ்னல் ஷாப்பிங்கில் அதிகமான வெலை இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன்னா நான் இப்போ சமீபத்தில் வந்து இங்கே செய்யுங்கிறதுனால அனுஷிகா அக்ரி ப்ராடக்டில் வந்து மேடவாக்கம் அங்கே வாங்கினேன் அங்கே வாங்கினதுக்கும் ஆன்லைனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பத்துலேருந்து நூறு பர்சன்ட் வந்து அதிகமாக வந்து விலை இருக
விலை குறைவாக பார்த்து வாங்குங்க இப்போ இது பார்த்துட்டு இருக்க இந்த சைஸ் வந்து ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி இதில் வந்து சிறிய செடிகள் அதாவது துளசி கற்பூரவல்லி அலோவீரா பசலை இதெல்லாம் வந்து அதில் நம்ம பயிர் செய்யலாம் இது வந்து பன்னெண்டுக்கு பதினஞ்சு கிட்டத்தட்ட அது ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் அடி இதில் அனைத்து வகையான காய்கறி செடிகள் கத்திரி மிளகாய் கேப்சிகம் குடமிளகாய் இது எல்லாமே நம்ம வந்து இதில் பண்ணலாம் இது கீரை சாகுபடி செய்யக்கூடிய பை கொஞ்சம் சிறிய பை இது வந்து இது வந்து கொஞ்சம் அதிலே கீரையிலே பெரிய பேகு இது வந்து ரெண்டு அடி அந்த விட்டம் இருக்கும் முக்கால் அடி உயரம் இதில் வந்து நம்ம வந்து புதுனா கொத்தமல்லி மற்ற அரைக்கீரை முளைக்கீரை படரக்கூடிய பொன்னாங்கண்ணிகள் இது மாதிரி பல கீரைகளை வந்து இதில் வந்து நம்ம சாகுபடி செய்யலாம் இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் பேக் செவ்வக வடிவம் கொண்டது மூணுக்கு ரெண்டுக்கு ரெண்டு அளவு இதில் வந்து இந்த வேர் காய்கறிகளான முள்ளங்கி கேரட் பீட்ரூட் அந்த மாதிரி காய்கறிகளை இதில் வந்து நம்ம சாகுபடி செய்ய முடியும் அடுத்ததை வந்து இப்போ வந்து ஒன்றரை அடிக்கு ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி உயரம் கொண்ட இந்த பையில் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதுளை கருவேப்பிலை முருங்கை பப்பாளி இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதில் நடவு செஞ்சு வளர்க்கலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பேக்கு இது வந்து ரெண்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு அடி உயரம் ரெண்டு அடி அந்த விட்டோம் இதில் வந்து நம்ம வாழை மற்றும் எலுமிச்சை சப்போட்டா இந்த மாதிரி பல பழமரங்களை வந்து கொஞ்சம் பெரிய மரங்களை இதில் வந்து நம்ம வளர்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து இதை வந்து இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து வாங்கும்பொழுது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாங்கணும்னு சொன்னால் இந்த ரேட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இதை விட அதிகம் கொடுத்து வாங்கிட்டாதங்க சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது இது லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் கீழே போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை டவுன்லோட் கூட பண்ணி நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது செடி வளர்க்க தேவையான இயற்கை உரங்கள் மற்றும் ஊடகங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு கொக்கோபீட் என்று சொல்லக்கூடிய ஊடகம் இதுதான் நம்ம அறுபது சதவீதம் நம்ம சாயல் மிக்சரில் கலக்க போகிறோம் இந்த கொக்கோபீட்டுங்கிறது அதாவது ஒரு தென்னை நார் கழிவு கட்டி இது அந்த தென்னை மட்டையிலேருந்து அந்த நார்களை வந்து பிரித்து எடுக்கும் பொழுது கயிறு தெரிக்க நார் எடுப்பாங்க அப்போ வந்து அதில் சிறிய சிறிய துகள்கள் அதை வந்து ஒரு பைண்டிங் மெட்டீரியலாக சிறிய துகள்கள் வந்து இருக்கும் அந்த துகள்களை தான் வந்து நம்ம கொக்கோபீத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கொக்கோபீத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய உப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் லிக்னின் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இது டீகம்போஸ் ஆக இது மக்கிறதுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் இதை வந்து நம்ம தோட்டக்கலை என்னுடைய பயிர் சாகுபடிக்காக இதை வந்து நல்ல நல்ல தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி இதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு கொக்கோபீட் அப்படிங்கிற முறையில் பண்ணுறாங்க இதை நிறைய எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க இந்த கொக்கோபீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸி வந்து நம்ம வந்து பிலோ ஒன் இருக்கணும் பிஹெச்சும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் இந்த இது வந்து தண்ணி ஊற்றணும்னா ஆறு மடங்காக வந்து இது வந்து விரிவடையும் இது விரிவடைஞ்சதுக்கு அப்புறமேல இதை வந்து ஆப்டிமா மாஸ்டர் லெவலில் இந்த தூளோட நம்ம வந்து இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட்டுங்கிற இந்த மண்புழு உரத்தை வந்து நம்ம கலக்கணும் இந்த மண்புழு உரங்கிறது வந்து நல்ல ஒரு இயற்கையாக மண்புழுடைய கழிவுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய உரம் இது இது வந்து நல்ல ஒரு க்ரோத் ப்ரமோட்டர் நல்ல சாயில் கண்டிஷனர் இதில் நிறைய ஆக்சினும் கெப்ரலினும் நிறைய இருக்குது இதில் இது வந்து நிறைய நுண்ணீர்களை மண்ணில் வந்து பெருக்கும் இந்த இதை வாங்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய ஒரு சின்ன சின்ன கிரானியூல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இது இதில் வந்து நிறையா அந்த மண்புழுடைய முட்டைகள் அதுக்கப்புறம் அந்த லார்வாக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த புழுக்கள் எல்லாமே இருக்கும் இதில் இந்த புழுக்கள்லாம் வந்து இதில் இருக்கும் பட் அது வந்து அப்போ வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதிலேருந்து இந்த மண்புழு உரத்தை வந்து நம்ம அடிக்கடி நம்ம அதாவது முதல்ல ம கொக்கோபீட்டில் கலக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அப்பப்போ நம்ம வந்து மேலுரமாகவும் வந்து இந்த கொக்கோபீட்டை கொக்கோபீட்டோடு கலந்து விடுறதுனால இந்த உரத்தில் உள்ள சத்துக்கள் மூலமாக செடிகள் வந்து நல்லா வந்து வளர்ச்சியை கொடுக்கும் இது வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு இந்த வேப்பம் புண்ணாக்கும் வந்து ஒரு இயற்கை உரம் தான் வேப்பம் கொட்டையிலிருந்து எண்ணெய் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வர அந்த புண்ணாக்கு தான் இது இது வந்து கசப்புத்தன்மை கொண்டது இதை வந்து மண்ணில் கலக்கும் பொழுது இந்த கசப்பு தன்மையினால் வந்து இந்த சாயலில் உள்ள பேத்தஜன்ஸு மற்ற நுண்ணீர்கள் பூச்சிகள் இதெல்லாம் இந்த அழிக்கப்பட்டு வேர் நோய்கள் எதுவும் வராமல் காப்பாற்றப்படும் இவை வந்து உயிர் உரங்கள் அசோஸ்பைலம் பாஸ்போ பாக்டீரியா இந்த அசோஸ்பைல் இல்லாமல் பாஸ்போ பாக்டீரியாவும் இயற்கையாகவே நைட்ரஜனையும் அந்த பாஸ்பரஸ் சத்தையும் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து நம்ம வந்து சாயலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இதை வந்து நம்ம இந்த கொக்கோபீட்டில் இந்த ரெண்டையுமே நம்ம வந்து கலக்கிறதுனால இயற்கையாக நமக்கு வந்து இந்த சத்துக்கள் கிடைக்கும் இது ட்ரைக்கோடர்மா வெரைட்டி சூடாமோனாஸ் இது வந்து ஒரு பூஞ்சண்ண கொல்லி மருந்துகள் இந்த வேர் அழிகளை வந்து இது தடுக்கும் இதையும் வந்து நம்ம
இது வந்து நம்ம பூச்சிகள் இருக்கும் பொழுது இந்த நீம் ஆயில் அடிக்கலாம் இது இல்லாமல் இது வந்து இந்த அசாடிரக்டின் கலந்த ப்ரிப்பரேஷனாகவும் வருது அதையும் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் இதனால் பூச்சிகளை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்குறது பஞ்சகவியா இந்த பஞ்சகவியாங்கிறது வந்து ஒரு குரோத் ப்ரொமோட்டர் இது இதை வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து இதை ஒரு ஆர்கானிக் பிளான்ட் பூஸ்டராக பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது வந்து இந்த மீன் கழிவுலேருந்து தயார் செய்யக்கூடிய இந்த ஃபிஷ் ஃபர்டிலைசர் இதுவும் ஒரு போலியார் ஸ்ப்ரே தான் இது இந்த ரெண்டையுமே அதாவது பஞ்சகவியா வந்து ஃபிஷ் மீல் அந்த இந்த ஃபிஷ் ஃபர்டிலைசர் ரெண்டையுமே நம்ம வந்து ஒரு ஃபோலியார் ஸ்ப்ரேயாக கொடுக்கலாம் அடுத்தது இது வந்து ஃபார்ம் மீல் இது அதாவது வந்து கம்போஸ்ட் தான் இது இது வந்து அந்த எலும்பு எலும்பு உரம் மற்றும் வந்து இந்த வேப்ப முன்னாக்கு கம்போஸ்ட் எல்லாம் கலந்தது இதை வந்து நம்ம டாப் ட்ரெஸ்ஸாக வந்து அப்பப்போ செடிகளுக்கு இடுறதுனால அந்த மகசூலை வந்து நம்ம வந்து பெருக்க முடியும் இது வந்து காய்கறி விதைகள் இதில் நாட்டு விதைகள்லாம் இருக்குது ஹைப்ரிட்ஸ் வீரிய ஒற்றக விதைகள் இருக்குது வீரிய ரகங்களில் பயன்படுத்துறதுனால வந்து கெடுதலாம் கிடையாது நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் சத்துக்கள்லாம் நிறைய தான் இருக்கும் அதில் பட் நாட்டு காய்கறிகளில் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல சுவையாக இருக்கும் மற்றபடி இந்த இது வந்து புரோட்ரேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த புரோட்ரே வந்து செடிகளை வந்து நாற்று உற்பத்தி பண்ண கத்திரி தக்காளி மிளகாய் எல்லாம் நாற்று உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இது வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் இதில் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்து நட்டலாம் இதில் அந்த வேரெல்லாம் டேமேஜ் ஆகாது இதை வந்து நம்ம வந்து வேண்டியவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இதை அடுத்ததாக வந்து இது வந்து க்ரீப்பர் நெட் இந்த கொடி வகை தாவரங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த புடல் பாகல் பீர்க்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதில் அழகாக படர விட்டுடலாம் தேவையானவங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து செஞ்சுக்கலாம் இதை அடுத்ததாக வந்து இது வந்து ட்ரெயின் செல்லு பொதுவாக இந்த பைக்கு அடியில் ஒரு மாதிரி ஈரம் காத்துரும் தர தளம் வந்து பாதிக்குதுன்னு நிறைய பேர் நினப்பாங்க அதுக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு திருமண மாதிரி இதை இதை வந்து கீழே போட்டுட்டு மேலே வச்சுட்டா இந்த ட்ரைனேஜ் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துரும் கீழேயும் தண்ணி தேங்காது இது இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கலாம் பண்ணாதவங்க வந்து செங்கலை கூட யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதனால் எது தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க எல்லா இன்புட்ஸுக்கும் சென்னையில் உள்ள லோயர் ஸ்டேட் இதில் கொடுத்துருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரு குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகும்னு இதில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துங்க இப்போ நம்ம அந்த டெரஸ் பொருள்களில் வந்து தேவையான பொருட்கள் மற்றும் அதோடைய காஸ்ட்டு விலை விவரங்களை வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே நல்ல விளக்கமாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் வந்து அந்த டேப்லெட் காலத்தில் நிறைய வந்து போட்டிருக்கோம் பட் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் போயிட்டு இந்த லிங்கை வந்து கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக தெரியும் டவுன்லோட் பண்ணுறவங்க பண்ணிங்க முக்கியமாக அதில் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இது வந்து ஒரு சர்வீஸ் மாடியில் தான் இந்த சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி டிசிமினேஷன் அதாவது தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு சேர்த்தல் இதுதான் முக்கிய நோக்கமாக நம்ம வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து எந்தவித கமர்ஷியல் நோக்கமும் இல்லைங்கிறது வந்து இப்போ நான் வந்து தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து நமக்கு இப்போ சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜூனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுத் தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ மழை வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சீசன் ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பிளான்டிங் சீசனு அதே மாதிரி நம்ம சென்னை மற்றும் வட தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜூலை ஃபஸ்ட் வீக்கில் அது ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து நமக்கு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிடலாம் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் நம்ம வந்து வாங்க வேண்டியது இப்போ முதல்ல வந்து இந்த குரோ பேக் கொக்கோபி வெர்மி கம்போஸ்ட் இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து முதல்ல வாங்கி அந்த பெட்டை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த அனுஷிகா அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் பெருங்களத்தூர் மற்றும் மேடவாக்கத்தில் இருக்கு அவங்க வந்து டோர் டெலிவரி பண்ணுறாங்க பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் அது இல்லாமல் வந்து அந்த இன்சல் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் செவன் ஃபிஃப்டி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இருபது பேக் வரைக்கும் அதே போல் நீங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் மற்றும் சேலத்தில் சுபிக்ஷா ஆர்கானிக்கு நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லை மற்ற ஈரோடு திருநெல்வேலி மதுரை திருச்சி எல்லா இடங்கள்லையும் எங்கே குறைவாக இருக்குன்னு பா பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இதை விட நம்ம வந்து ஏற்கனவே டேபிளில் கொடுத்துருக்கிறதா விட விலை அதிகமாக கொடுத்து வாங்கிடாதுங்க விலை குறைவாக இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் வந்து தெரிவிங்க கமெண்ட்ஸில் நம்ம அடுத்த இஷ்யூவில் போடுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய்